அது மாத்திரமில்ல அது ஏதோ ஒரு திட்டம் இல்லாமல் உண்மையாக ஒரு நோக்கம் இல்லாமல் ஆவியானவர் ஒரு வார்த்தையும் சபைக்குள்ளாக பேசுவதில்லை அன்பு பிள்ளைகளே இந்த நேரத்தில் உங்களுடைய வேதத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்க உங்கள் நோட்புக் எடுத்துக்கொள்ளுங்க ஆவியானவர் உண்மையாகவே உங்களோடு கூட பேசுகிறவராக இருப்பாராக அல்ல இந்த நாளில் ஒவ்வொரு ஸ்லைடும் உங்களுக்கு போடப்பட்டிருக்குது அதனால் ஒருவேளை நான் ஃபாஸ்ட்டாக போனாலும் நீங்கள் மீண்டும் இந்த வார்த்தைகளை கேட்கும்படியாக அன்போடு கூட கேட்டுக்கொள்ளு உண்மையாகவே இந்த வார்த்தைகள் என்னென்ன வேதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டதோ என்னென்ன வேதத்தில் காண்பிக்கப்பட்டிருக்குதோ அது உண்மையாகவே கண்களுக்கு முன்பாக நடக்குது இல்லை சில நேரத்தில் வேதத்தில் நடக்க எழுதுனதை நம்ம உண்மையாக அதை நன்றாக ஆராய்ந்து படிக்காதனால இந்த உலகத்தில் நடக்கும் காரியங்கள் நமக்கு தெரியாமல் இருக்கிறது இன்றைக்கு ராத் இந்த கால வேலையில் ஆவியான எப்படி வேதம் இந்த கடைசி காலத்தில் வானமும் பூமியும் ஒழிந்து போனாலும் அவர் உடைத்த ஒரு வசனங்களாகவும் ஒரு எழுத்தாகவும் ஒழிந்து போவதில்லை அல்ல இல்லையா அதனுடைய உண்மையை இந்த கால வேலையில் நீங்கள் அறிந்து கொள்வீர்கள் அல்ல இல்லையா அன்பு பிள்ளைகளே என்னோடு கூட மற்ற இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் நாற்பத்தி நான்காம் வசனத்தை நாம் வாசிப்போமாக மற்ற இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் நாற்பத்தி நான்காம் வசனம் நீங்கள் நினையாத நாளிகையிலே மனுஷகுமாரன் வருவார் ஆதலால் நீங்களும் ஆயத்தமாயிருங்கள் அல்ல அன்பு பிள்ளைகளை அப்படி கண்களை மூடி ஒரு விஷயம் கூட ஆவியான தாமே இந்த வார்த்தையிலிருந்து நம்மோடு கூட பேசும்படியாக நம்ம ஒப்பு கொடுப்போம் ஹலே லூயா ஹலே லூயா ஹலே லூயா அன்பின் பரலோக பிதாவே இந்த கால விளக்காய் நன்றியோடு மை துதிக்கிறத ஆப்பன அன்புரே நீங்கள் சபை அதிகமாக நேசிக்கிறதாய்வுக்காக ஸ்தோத்திரம்ப்பா இந்த கால வழிலப்பா இந்த வார்த்தையின் மூலமாக தேவரீர் அப்பா பிள்ளைகளோடு கூட பேசுங்க அல்ல இல்லையா நீங்கள் எந்த நாளிகையிலேருந்து தாவே நீங்கள் வருவீர்கள் என்று நாங்கள் அறியாத காரணத்தினால அல்ல இல்லையா எல்லா நேரத்தில் நாங்கள் ஆயத்தமாக இருக்க வேணும் அல்ல இல்லையா அதை தான்ப்பா நீங்கள் விரும்புகிறீங்க அதை தான்ப்பா நீங்கள் விரும்புகிறீங்க அல்ல இல்லையா அதெல்லாம் உலகத்தை அடையாளமாக காட்டுறீங்க கத்துடைய பிள்ளைகள் ஆயத்தமாக்கப்படணும் ஆயத்தமாக்கப்படணும் அன்பு அன்புடைய இந்த கால வழிலப்பா நம்முடைய வார்த்தைகள் எங்கள் இருதயத்தின் ஆழத்துக்குள்ளாக கடந்து வரட்டும் இருதயத்தின் ஆழத்துக்குள்ளாக கடந்து ஒருத்தாங்க என் வாய்க்கு காவல் வைங்கப்பா அலே இல்லையா சுயத்திலிருந்து ஒரு வார்த்தை கூட பேசாதபடி காத்து கொள்ளுங்க திருக்கணத்தில் ஒப்பு கொடுக்கணும் சிறியவர் முதல் பெரியவர் வரை இந்த வார்த்தை போய் சேரட்டும் அப்பாவோட பிரசனத்துக்குள்ளாக மூடிக்கொள்ளுங்க எல்லாவற்றையும் இன்ப இனி நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் ஜீவனும் அன்பும் நிறைந்த பிதாவே ஆமேன் அன்பு பிள்ளைகளை மற்ற இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் நாற்பத்தி நான்காம் வருஷம் இவ்வாறாக கூறுகிறது நீங்கள் நினையாத நாளிகளே மனுஷகுமாரன் வருவார் ஆதலால் நீங்கள் ஆயத்தமாயிருங்கள் ஒரு கேள்வியோடு கூட இந்த பிரசங்கத்துக்கு நேராக கடந்து போக ஆசிக்கிறேன் அன்பு பிள்ளைகளை கடந்த ரெண்டு மூன்று மாதங்களாக இல்லாட்டால் அந்த வருஷ தோக்கத்திலிருந்து ஆவியானவர் நம்மளோடு கூட பேசிக்க கொண்டிருக்கிறார் என்ன பேசிக்க கொண்டிருக்கிறார் நான் சீக்கிரமாய் வரப்போகிறேன் நான் சீக்கிரமாய் வரப்போகிறேன் இன்றைக்கு உங்கள் இறுதியத்தை பார்த்து தேவன் ஒரு கேள்வி கேள்வியை கேட்கிறார் எத்தனை பேர் உண்மையாகவே அதிகமாக <laughs> கத்தருடைய அடையாளங்கள் நம்ம கண்களுக்கு முன்பாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது மீண்டும் ஆவியான உங்களை பார்த்து சொல்வது அன்பு பிள்ளைகளை ஆயத்தப்படுங்க உங்கள் ஆயத்தம் பத்தல எக்ஸாம் வரும்னா எப்படி ஆக நீ ஆயத்தம் ஆவீங்க அதே போல கத்துடைய வருகைக்கு நீங்க ஆயத்தமாக இருக்க வேண்டும் அன்பு பிள்ளைகள் இரவு படுப்பதற்கு முன்பாக இந்த ஜபத்தை கட்டாயம் செய்யுங்க அன்பு இரவுல வருகை வரும் என்றால் அமிழப்பா எங்களை எடுத்துக்கொள்ளுங்க நாங்கள் மறுரூபமாக்கப்படணும் காலையில் எழுந்த உடனே வெளிப்படுத்தல் இருபதாம் அதிகாரம் நான்காம் வெளிப்படுத்தல் இருபதாம் அதிகாரம் நான்காம் எல்லாரும் எடுத்துக்கொள்ளுங்க முக்கியமான ஒரு வசனம் எல்லாரும் எடுத்துக்கொள்ளுங்க வெளிப்படுத்தல் இருபதாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனம் 
அன்றியும் நான் சிங்காசனத்தை கண்டேன் அவைகளின் மேல் உட்கார்ந்தார்கள் நியாய தீர்ப்பு கொடுக்கும்படி அவர்களுக்கு அதிகாரம் அளிக்கப்பட்டது இயேசுவை பற்றிய சாட்சி நிமித்தமும் தேவனுடைய வசனத்து நிமித்தமும் சிறசேதம் பண்ணப்பட்டுள்ள ஆத்துமாவையும் மிருகத்தையாவது அதில் சொருபத்தையாவது வணங்காமலும் தங்களுடைய நெற்றியிலும் தங்கள் கையிலும் அந்த முத்திரையை தரித்துக் கொள்ளாமலும் இருந்தவர்களையும் கண்டேன் அவர்கள் உயிர்த்து கிறிஸ்துவுடனே கூட ஆயிரம் வருஷம் அரசாண்டார்கள் அவர்கள் உயிர்த்து கிறிஸ்துவுடனே கூட ஆயிரம் வருஷம் அரசாண்டார்கள் இந்த பார்க்கும் பொழுது ஆரம்பம் எப்படி சொல்கிறது அன்றியும் நான் சிங்காசனங்களை கண்டேன் பரலோக ராஜ்யத்தில் உண்மையாகவே பல இடங்கள் இருக்கிறது அதனால அவர் சொல்லி நான் சிங்காசனங்களை கண்டேன் அந்த சிங்காசனங்களை கண்டு காணும்போது மூன்று விதமான மக்களை அந்த சிங்காசனத்தில் உட்கார்ந்து இருக்க கண்டேன் பாருங்க அவர்களுக்கு நியாய தீர்ப்பு கொடுக்கும்படி அதிகாரம் கொடுத்துச்சு அந்த மூன்று விதமான மக்கள் யார் என்றால் இயேசுவை பற்றிய சாட்சி நிமித்தம் தேவனுடைய வசனத்து நிமித்தமும் சிறசேதம் பட்டவர்களுடைய ஆத்துமா அலையலூயா அன்பு பிள்ளைகளே உண்மையாகவே ஆண்டுடைய வைராக்கியமாக இருந்தது நிமித்தம் கத்திற்காக சாட்சியாக இருந்தது நிமித்தம் கத்துடைய வசனத்தை எடுத்து சொன்னது நிமித்தம் ஏராளமான 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 மிஷினரிஸ் ஏராளமான எல்லா ஷீஷர்கள் எல்லாரும் பார்க்கும் பொழுது அன்பு கொடிய விதமாக கொடிய விதமாக கொல்லப்பட்டார்கள் ஒரு விதமான மக்களை பார்த்தேன் அவன் கத்திற்கு வைராக்கியமா இருந்து வசனத்தை எடுத்து சொல்லி இருந்த காரணத்தினால் சாட்சியாக இருந்த காலத்தினால் சிறசேதம் பண்ணப்பட்டார்கள் கண்களுக்கு தெரியலங்க உண்மையாகவே ரெண்டாயிரத்தி இருபது வருஷம் வந்துட்டோம் உண்மையாகவே அந்த ஆதி காலத்தில் உயிர்த்து போன பிற்பாடு ஏராளமான பரிசுத்தவான்கள் கொலை செய்யப்பட்டிருக்க வணங்காமலும் <laughs> தங்கள் நெற்றிகளும் அடுத்த இரண்டாவது கூட்டம் என்னவென்றால் மிருகத்தையாவது அதன் சொருபத்தையாவது வணங்காமல் இருக்கிற கூட்டம் அதில் உண்மையாகவே கத்தருக்காக உண்மையாக ரட்சிக்கப்பட்டு ரட்சிப்பின் நிமித்தம் கத்தருக்காக வாழ்ந்து அதில் கத்தருக்காக உண்மையாகவே ஜீவிக்கிற பிள்ளைகள் அதில் அவங்க நெற்றிகள் என்ன வேறொரு நாமத்தில் முத்திரை இல்லை அதில் வேறொரு வேறொரு தெய்வத்தை இது வரைக்கும் வணங்கினது இல்லை அதில் வணங்கியிருந்தாலும் ரட்சிக்கப்பட்ட பிள்ளைகள் அதில் கத்தருக்காக ஜீவிக்கிற பிள்ளைகளை நான் காண்கிறேன் அதில் இது ரெண்டாவது கூட்டமாக இருக்கிறது அதில் மூன்றாவது கூட்டம் என்னவென்றால் அன்பு பிள்ளைகளை அங்கே பார்க்கும் பொழுது தங்கள் நெற்றியிலும் தங்கள் கையிலும் அதன் முத்திரையை தரித்து கொள்ளாமலும் இருந்தவர்கள் அது மூன்றாவது கூட்டம் இருக்கு அந்த கூட்டம் என்ன சொல்லுது அவருடைய முத்திரையை எங்கே சில அவருடைய நெற்றியிலும் அவருடைய வலது கையில் என்ன செய்யலாம் தரித்து கொள்ளவில்லை அதில் அப்படிப்பட்ட கூட்டத்தை நான் காண்கிறேன் அதில் அன்பு பிள்ளைகளே உண்மையாகவே கத்தர் தாமே இந்த வார்த்தை நிமித்தம் உங்களோடு கூட பேசுவாராக அதில் இந்த கால வேளையில் அன்பு பிள்ளைகளே எவ்வளவு காலங்கள் கடைசி காலத்துக்குள்ளாக போயிருக்கிறது என்று நீங்கள் பார்க்கலாம் ஆவியானவர் தாமே உங்களை வழி நடத்துகிற தேவனாக இருப்ப உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் புரிஞ்சிருக்கும் அன்பு பிள்ளைகளே உண்மையாகவே மூன்று விதமான மக்கள் இருக்கிறார்கள் ஒரு விதமான மக்கள் கத்திற்காக வைராக்கியமாய் வாழ்ந்து சிறசேதம் அடைந்தவர்கள் ஒரு விதமான மக்கள் ரட்சிப்புள்ள வைராக்கியமாய் இருந்து கத்திற்கே தெய்வம் என்று சொல்லி உண்மையாகவே வாழ்ந்த மக்கள் உன்னொரு மக்கள் என்ன செய்யறாங்க உண்மையாக தங்கள் நெற்றிகளிலும் கைகளிலும் அதனுடைய நாமத்தையோ தரித்துக் கொள்ளாத பிள்ளைகளாக இருக்கிறார்கள் அவர்கள் பரலோக ராஜ்யத்தை நிரப்பினவர்களாக இருக்கிறார்கள் நன்றாக தெரியும் நான்காம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்தில் பதினெட்டாம் வசனம் வாசிக்கும் பொழுது நமக்கு எல்லாம் தெரிந்த வசனம் தான் எப்படி பரலோக ராஜ்யம் போவார்கள் அந்த ரகசிய வரிகள் எப்படி போவார்கள் என்று பார்க்கும் போது பதினாறாம் வசனம் இவ்வாறாக கூறுகிறது ஏனெனில் கத்த தாமே ஆரவாரத்தோடும் பிரதான தூதனுடைய சத்தத்தோடும் தெய்வ காலத்தோடும் வானத்திலிருந்து இறங்கி வருவார் அப்பொழுது கிறிஸ்துவுக்குள் 
மறித்தவர்கள் முதலாவது எழுந்திருப்பார்கள் கிறிஸ்துவுக்குள் மறித்தவர்கள் முதலாவது எழுந்திருப்பார்கள் அடுத்ததாக பின்பு உயிரோடு இருக்கிற நாமும் கத்தருக்கு எதிர்கொண்டு போக மேகர்கள் மேல் அவளோடு கூட ஆகாயத்தில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு இவ்விதமா எப்போதும் கத்தரோடு கூட இருப்போம் ஹலே லூயா ஹலே லூயா அன்பு பிள்ளைகளே உங்களுக்கும் எனக்கும் கத்தர் கொடுத்த ஒரு பெரிய வாக்கியம் என்னவென்றால் அந்த ரகசிய வருகையில அந்த ரகசிய வருகையில நீங்கள் நானும் எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிற பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம் பார்த்தோம் அந்த வெளிப்படுத்த இருபதாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனத்தை பார்த்தோம் மூன்று விதமான மக்கள் இருந்தாங்க அந்த மூணு விதமான மக்கள் ரெண்டு விதமான மக்கள் ரகசிய வருகையில பெறுவாங்க ரகசிய வருகையில ரெண்டு விதமான மக்கள் பெறுவாங்க உன்னூர் மக்கள் கடைசியாக இருக்கிறது அவங்க என்ன செய்வாங்க பகிரங்க வருகை கடைசி வருகையில அவர்கள் போகிறவர்களாக இருப்பார்கள் யார் அந்த ரெண்டு பேர் வந்து ரகசிய வருகையில போவாங்கன்னா அன்பு பிள்ளைகளே முதலாவது ஏற்கனவே மறித்து போயிட்டாங்களா சிற சிற சேதம் போய் எல்லாம் கத்திற்குள் மறித்த பிள்ளைங்க என்ன செய்வாங்க அவர்கள் அந்த கால சத்தம் கேட்கப்படும் போது அதான் ஒன்று தெசோனிக்கு நான்கு பதினாறுல படித்தோம் அவங்க என்ன செய்வாங்க முதலாவது எழுந்திருப்பார்கள் ரெண்டாவதாக அன்பு பிள்ளைகளே நீங்களும் நானும் அந்த முத்திரை வணங்காதபடி கத்தருக்காக ரட்சிக்கப்பட்ட பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம் திறமா அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் நாம் வருகையில் காணப்படுகிறவர்களாக இருப்போம் ஏனென்றால் உண்மையாக கடைசி என்ன போட்டிருக்கு அந்த முத்திரையை தங்க நெற்றியிலும் தங் கைகளிலும் இருக்காதவர்கள் அல்லையா அன்பு பிள்ளைகளே அந்த காலத்துக்கு முன்பாக ரகசிய வருகை வந்துடும் அல்லையா அந்த காலத்துக்கு முன்பாக ரகசிய வருகை வந்துடும் அந்த ரகசிய வருகையில் நீங்கள் நானும் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறவர்களாக காணப்படும் அல்ல இந்த முத்திரை போடாதவர்கள் யாரை குறிக்கிறது யூதர்களை குறிக்கிறது அந்த பகிரங்க வருகையில் யார் வைராக்கியமாக இருக்கிறார்களோ அவர்கள் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிற பிள்ளைகளாக இருப்பார்கள் அல்ல நான் நினைக்கிறேன் சொன்ன காரியம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் புரியாட்டி இன்னும் கொஞ்சம் ரெண்டு மூணு வாரங்கள் இதை பற்றி பேசுவோம் கத்தர் இன்னுமாக அறிந்து கொள்ள தேவன் கிருபை கொடுப்பார் அப்படி உள்ள புரியல வாட்ஸ்அப்ல மெசேஜ் போடுங்க உண்மையாகவே நீங்க கேட்கிற கேள்விகளுக்கு உண்மையாகவே பதில் கொடுக்கப்படும் உண்மையாகவே ஒரு சிலர் நேற்றைய தினம் கேட்டீங்க கேள்வி அந்த கேள்விக்கு பதிலை இன்றைக்கு நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கலாம் அன்பு பிள்ளைகளை பார்த்தோம் ஒன்று தெசுரோனிக்கல பார்த்தோம் அடுத்ததாக நீங்க அடுத்த காரியங்களை பார்க்கும் பொழுது உண்மையாகவே தங்கள் நெற்றியிலும் தங்கள் கையிலும் அதன் முத்திரையை தரித்துக் கொள்ளாமல் பார்த்தோம் மூன்றாவது காரியம் வேதத்தில் சொன்ன ஒரு காரியம் என்னவென்றால் ஒரு காலங்கள் வருகிறது பேசிக்கிறேன் முதலாவதாக countries getting ready for the coming of the lord hallelujah ella desangalum kathude rajyathukaga varugaikaga desangal aayathamai kondirukirathu hallelujah neenga over point paakumbodhu aandavar ungalodu kuda pesuva hallelujah rendavadhaaga paakumbodhu technologies are getting ready for the coming of the lord hallelujah ella higher technology idha pannana adha pannana vignyanigal enna sa vignyanam ellam kathude varugaikaga aayathamaakapattu kondirukirathu hallelujah moonavad moonavadhaaga anti crisis is getting ready for the coming of the lord hallelujah anti christ unmayave aayathamana soonalil irukkaran hallelujah avan eppozhudhu venala varala hallelujah avanum aayathamaakapattu konde irukkaran hallelujah moondru kaaryangal kathode varigaikaga aayathamai konde irukkirathu anal ungalukkum enakkum kristavulaga namakku andha arivillamal hallelujah ulagathilulle kaaryangal ulagathu ulagam ulaga 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 bendu ulagathu pinbaga odikonde irukkiram hallelujah indha kaala velila innum kathode varigaikaga avude pillegalukku namakku oru gnanathai devan கட்டளையிடுவாராக அன்பு பிள்ளைகளே உண்மையாகவே நம்மளை சொல்லி குற்றம் இல்லை நமக்கு யாராச்சும் சொல்லி கொடுத்தா தான் நமக்கு தெரியும் அல்ல இந்த நாட்களில் உண்மையாகவே ஆவியானவை இந்த காரியங்கள் கற்றுக்கொள்ளும்படியாக தேவன் கிருபை கொடுத்தார் அல்ல இல்லையா உங்களுக்காக ஏன்னா உங்க மீது அன்பு வைத்த தேவன் இதை எப்படியாச்சும் நீங்கள் அறிந்து கொள்ளணும் இந்த அறிந்து இந்த அறிவை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று ஆவியானவர் பிரியமுள்ளவராக இருக்கிறார் அல்ல இல்லையா இந்த காலவில் ஆவியானவர் உங்களோடு கூட பேசுகிற தேவனாக இருப்பாராக அல்ல இல்லையா அன்பு பிள்ளைகள் எப்படி உலகம் வந்து கத்தோடைய வருகைக்கு ஆயத்தமாக இருக்கிறது என்று நம் இங்க காலங்களிலே நாம் பார்க்க அன்பு பிள்ளைகளே வெளிப்படுத்தல் பதிமூன்றாம் அதிகாரத்துக்குள்ளாக நம்ம கடந்து போக போறோம் வெளிப்படுத்தல் பதிமூன்றாம் அதிகாரத்தில் பதினேழாம் வசனத்தையும் பதினெட்டாம் வசனத்தையும் வாசிக்க கேட்போம் பதினேழாம் வசனத்தையும் பதினெட்டாம் வசனத்தையும் வாசிக்க கேட்போம் அந்த மிருகத்தின் முத்திரையாவது அது நாமத்தையாவது அது நாமத்தின் இலக்கத்தையாவது தவிர தரித்துக் கொள்கிறவன் தவிர 
ஒருவனும் கொள்ளவும் விற்கவும் கூடாத படிக்கு செய்தது மூலமாக இந்த காரியங்களை தேவன் அழகாக எடுத்து சொல்லி இருக்கிறார் நாட்களை பார்க்கும்போது முக்கியமாக முதலாவது பதினேழாவது வசனத்துக்குள்ளாக நம்ம கடந்து போவோமாக வெளிப்படுத்தல் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனம் அந்த மிருகத்தின் முத்திரையாவது அது நாமத்தையாவது அது நாமத்தின் இலக்கத்தையாவது தரித்துக் கொள்கிறவன் தவிர ஓர் வேறு ஒருவனும் கொள்ளவும் விற்கவும் கூடாது அல்ல இது பாருங்க அவர் என்ன சொல்றாருன்னா பதினேழாம் வசனத்தில் யார் யார் அவனுடைய லெக்கத்தை அந்த கிறிஸ்துவுடைய லெக்கத்தை தன்னுடைய கைகளிலும் தங்களுடைய நெற்றிகளிலும் யார் யார் வைத்துக் கொள்கிறார்களோ அவர்கள் மட்டும்தான் எல்லா காரியங்களும் பண்ண முடியும் என்ன செய்யணும் கொள்ளவும் விற்க கொள்ளவனா என்ன நீங்க செல் பண்ணால் உங்களை நீங்க வியாபாரம் பிசினஸ் பண்றீங்க ஏதாச்சும் ஒரு காரியங்கள் பண்ணணும்னா நீங்க என்ன செய்யணும் அது இல்லாம பண்ண முடியாது அல்ல நீங்க ஏதாச்சும் வாங்க போறீங்கன்னா நீங்க அது இல்லாம பண்ண முடியாது அல்ல அது அதை வந்து கொடுத்து அது இருந்தால் தான் நீங்க என்ன செய்ய முடியும் பண்ண முடியும் அன்பு பிள்ளைகளே உண்மையாகவே நான் இந்த நாட்களிலே தேசங்கள் அதற்காக ஆயத்தமாய் கொண்டே இருக்கிறது அல்ல பாருங்க உங்களோட ஸ்கிரீனில் காட்டப்படுகிறது இப்போது வந்து எல்லா தேசங்களிலும் எல்லா தேசங்களும் உங்களுக்கு ஒரு ஐடென்டிபிகேஷன் கார்டு கொடுக்குறாங்க அல்ல லூயா இப்போ அன்பு பிள்ளைகளே இன்னும் உங்கள் நெற்றிக்கும் உங்கள் கைக்கும் போல ஆனால் உங்கள் கையில் இருக்கு அல்ல எல்லா பிள்ளைங்களுடைய வாலெட்டில் இருக்கு எல்லா பிள்ளைங்களுடைய பேக்கில் இருக்கு நீங்கள் வந்து கரத்தில் அதை ஏற்கனவே தூக்கி கொண்டு போக ஆரம்பித்து விட்டீர்கள் அல்ல பாருங்க எல்லா கண்ட்ரீஸ்லையும் அது சொன்ன வார்த்தையின்படி எவ்வாறாக வெளிப்படுத்தல் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் பதினேழாம் மாதம் சொன்ன பிரகாரமாகவே திட்டமும் தெளிவுமாக உங்களுடைய ஐடென்டிஃபிகேஷன் கார்டில் இருக்கும் நீங்கள் உங்கள் ஐடென்டிஃபிகேஷன் கார்டை எடுத்து பாருங்கள் உண்மையாகவே நான் ஏன் தேசத்தின் ஐடென்டிஃபிகேஷன் கார்டு போடலன்னா ஒரு வேளை இதை பார்க்குற தேசங்கள் நம்மளை தப்பாக நினைக்கக்கூடாது சொல்லி ஒரு சாம்பிளாக இங்கே ஒரு கார்டு போட்டிருக்கோம் அதில் பாருங்கள் ஒரு முரு மிருகத்தின் முத்திரை பாருங்கள் அந்த கார்டை பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் உங்கள் ஐசியும் பாருங்கள் ஒரு மிருகம் இருக்கும் எல்லாருடைய ஐசிலையும் ஒரு மிருகம் இருக்கும் அதில் அந்த அந்த தேசத்துடைய மிருகம் அதோட தேசத்துடைய நேஷ்னல் அனிமலாக இருக்கலாம் ஏதாவது ஒரு முத்திரையை அவங்க நினைச்சிருப்பாங்க ஒரு மிருகத்தை வச்சிருப்பாங்க அதில் பாருங்க எல்லா அது எந்த தேசமாக இருந்தாலும் சிங்கப்பூர் தேசமாக இருந்தாலும் மலேசியா தேசமாக இருந்தாலும் இந்தியாவில் ஆதார் கார்டாக இருந்தாலும் அது மிடில் ஈஸ்டாக இருந்தாலும் அமெரிக்காவாக இருந்தாலும் யூரோப்பியனாக இருந்தாலும் எல்லா இடத்துலையும் உங்களோட ஐடென்டிஃபிகேஷன் கார்டில் ஒரு மிருகத்தின் முத்திரை இருக்கும் இருக்கா இல்லையா அதில் பாருங்க எப்படி வந்திருக்கு யார் அதை சொன்னால் அதில் எல்லாருடைய ஐடென்டிஃபிகேஷன் கார்டிலையும் அது இருக்கும் அதில் அடுத்ததாக அது நாமத்தை அதில் பாருங்க அது போட்டிருக்கோம் ரிப்பப்ளிக் ஆஃப் சிங்கப்பூர் ரிப்பப்ளிக் ஆஃப் இந்தியா ரிப்பப்ளிக் ஆஃப் மலேசியா அதோடைய நாமத்தை நீங்கள் பார்க்கலாம் அந்த ஐடென்டிஃபிகேஷன் கா கார்டில் அந்தந்த கண்ட்ரியோடைய நாமம் அல்ல அந்தந்த மிருகத்தோடைய மிருகம் என்றால் தேசம் அல்ல அந்த தேசத்துடைய நாமத்தை நீங்கள் அந்த ஐடென்டிஃபிகேஷன் கார்டில் பார்க்கலாம் நாங்கள் சாம்பிளாக தான் போட்டிருக்கேன் உங்களோட ஐடென்டிஃபிகேஷன் எடுத்து நீங்கள் பாருங்க உங்களோட ஐடென்டிஃபிகேஷனில் இன்னும் ஒரு மிருகம் இருக்கும் மிருகத்துக்கு பக்கத்தில் அதோடைய நாமங்கள் பேர்கள் இருக்கிறதாக இருக்கும் அல்ல அது மாத்திரமல்ல அந்த வசனம் என்ன சொல்கிறது ஒரு மிருகத்தின் முத்திரையாவது அது நாமத்தையாவது அது நாமத்தின் இலக்கத்தையாவது தரித்துக் கொள்ளும் லக்கம் ஒன்று இருக்கிறது அன்பு பிள்ளைகளே உங்களுக்கும் எனக்கும் ஒரு நம்பர் இருக்கு அல்ல ஐசி நம்பர் ஒன்று இருக்கு அல்ல எல்லா பிள்ளைகளுக்கும் என்ன செய்யறாங்க ஒரு லக்கத்தை அவர்கள் கொடுத்து வைத்திருக்கார்கள் அல்ல இது எப்படி ஆரம்பிக்கப்பட்டது அன்பு பிள்ளைகளே எல்லா தேசங்களிலும் உண்மையாகவே இந்த நம்பர் இல்லாமல் தேசம் இல்லை அல்ல அன்பு பிள்ளைகளே ஒரு லக்கம் இருக்கிறதா இருக்கிறது எவ்வாறாக பாருங்க வெளிப்படுத்தல் பதினாறாம் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனத்தில் கூறப்பட்ட பிரகாரமாகவே என்ன சொல்லியிருக்கா உங்கள் நெற்றிகளில் போகும்போது உங்கள் கய கரங்களில் போக போது சொல்றாரு ஆனால் எப்படி தேசங்கள் ஆயத்தமாயிருக்கு பாருங்க அல்ல இப்போ உங்கள் கரங்களில் கொடுத்துட்டாங்க அல்ல ஒவ்வொரு ஐசிலையும் ஒரு சின்ன ஒரு சிம் கார்டு இருக்கும் அன்பு பிள்ளைகளே அந்த சிம் கார்டு தான் உங்கள் நெற்றியிலையோ உங்கள் கரங்களிலோ போகிறதா இருக்கும் அல்ல அன்பு பிள்ளைகளே மிக 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 ஜாக்கிரதையாக இருக்க முதலாவதாக இந்த காரியங்கள் பெரிய பெரிய கண்ட்ரீஸ்ல தான் இருந்துச்சு அல்ல இப்ப எல்லா சின்ன சின்ன கண்ட்ரீஸ்லையும் இந்த ஐடென்டிபிகேஷன் கார்டு வர வேண்டும் அல்ல அடுத்ததாக நீங்க போகும்போது அடுத்த ஸ்லைடுக்குள்ளாக நீங்க போகும்போது உண்மையாகவே பார்க்கும்போது ஆல்மோஸ்ட் ஆல் கண்ட்ரீஸ் நவ் தே ஹாவ் தேர் ஓன் கண்ட்ரி ஐடென்டிஃபிகேஷன் கார்டு அல்ல இப்போ ஏறக்குறைய எல்லா 
தேசங்களிலும் என்ன செஞ்சிருச்சு இந்த ஐடென்டிபிகேஷன் கார்டு வந்துருச்சு பாருங்க நம்ம இந்திய தேசத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்க எத்தனை கோடி மக்கள் இருக்கிறார்கள் அழு இப்ப இந்திய தேசத்தில் ஆதார் கார்டு இல்லாத மக்கள் யாருமே இருக்க முடியாது ஒருவேளை அவங்களுக்கு ஆதார் கார்டு இல்லனா அவங்க ரேஷன்ல சாப்பாடு வாங்க முடியாது அவங்க ஆதார் கார்டு இல்லாட்ட வீடு வாங்க முடியாது அவங்களுக்கு ஆதார் கார்டு இல்லாட்டி இது இந்த காரியங்கள் செய்ய முடியாது அந்த ஆதார் கார்டு முக்கிய முக்கியமான ஒரு கார்டாக இருக்கிறது அது மாத்திரமல்ல மலேசியாவில் இருக்க கார்டு ஒரு கார்டு தான் மைக் கார்டு சொல்லுவாங்க அந்த பிள்ளைகள் அந்த ஒரு கார்டில் டிரைவிங் லைசன்ஸ் இருக்கு அதில் அது பேங்கும் இருக்கு எல்லாமே ஒரே கார்டுக்குள்ளாக வந்துருச்சு அது நீங்கள் எம்ஆர்டிலையும் யூஸ் பண்ணலாம் அதில் ஒரே கார்டு தான் அன்று பிள்ளைகளே உள்வாராக ஒவ்வொரு தேசங்களும் இவ்வாறாக தங்களுடைய கார்டுகளை கொண்டு வருகிறவர்களாக இருக்கிறார்கள் அலே லூயா இப்போ ஒரு லா போட்டிருக்காங்க அன்பு பிள்ளைகளே உண்மையாகவே இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபது அதில் இந்த வருஷம் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்குள்ளாக எல்லா தேசங்களும் உலகத்தில் உள்ள எல்லா தேசங்களும் அந்த ஐடென்டிஃபிகேஷன் கார்டை தன்னுடைய ஜனங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் அலே லூயா அன்பு பிள்ளைகள் எங்கிருந்து வந்துச்சு உண்மையாகவே யாருக்கு தெரியாது இது வேதத்தில் கூறப்பட்ட காரியமாக இருக்கிறது அலே லூயா எல்லாருக்கும் பை டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி எல்லா பிள்ளைகளுக்கும் இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லா பிள்ளைகளும் தே வில் ஹேவ் தி தே ஓன் ஐடென்டிஃபிகேஷன் கார்டு அலே லூயா அன்பு பிள்ளைகளே உண்மையாகவே கத்துடைய வருகை அது சீக்கிரமாக இருக்கிறது உங்கள் கைகளிலும் உங்கள் நெற்றிகளிலும் போக வேண்டியது இப்பொழுது உங்கள் வாலெட்டில் இருக்குது அலே இல்லையா உங்களுடைய கரங்களில் இருக்குது அலே இல்லையா பாருங்கள் அது தரித்து கொள்கிறோம் தவிர வேறு ஒருவனும் கொள்ளவும் விற்கவும் கூடாதபடி அலே இல்லையா பாருங்கள் அந்த ஐசி இல்லாட்டி நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு காரியம் செய்ய முடியுமா அலே இல்லையா நான் ஒரு விசை ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் ஆகிருந்தேன் அட்மிட் ஆகும் போது உண்மை உயிருக்கு போராடி கொண்டு இருக்கும் பொழுது அந்த வருகிறவர்கள் எல்லாரும் என்னை பார்த்து வாட் இஸ் ஐசி நம்பர் வாட் இஸ் என் நேம் வாட் இஸ் ஐசி நம்பர் வாட் இஸ் என் நேம் உயிர் போனால் வழி இருந்தால் கூட இருதயத்தில் வழி இருந்தால் கூட அவங்க கேட்குற காரியம் என்னலாம் என்னது உன்னோட ஐசி நம்பர் என்ன உன்னோட ஐசி நம்பர் என்ன அன்பு ஒரு ஊசி போட வந்தாலும் உன் ஐசி நம்பர் என்ன ஒரு மாத்திரை கொடுக்க வந்தாலும் உன் ஐசி நம்பர் என்ன அன்பு பிள்ளைகளே நீங்கள் பேங்க்குக்கு போங்க உங்கள் நீ உங்கள் சொந்த காசை டெபாசிட் பண்ண போங்க அவங்க என்ன கேட்குறாங்க உன் ஐசியை காட்டு அலை இல்லையா அன்பு பிள்ளைகளே எல்லா இடத்துல இந்த ஐசி இல்லாமல் இந்த ஐடென்டிஃபிகேஷன் கார்டு இல்லாமல் இந்த உலகத்தில் ஒன்றும் பண்ண முடியாது அது வேதத்தில் கூறப்பட்டிருக்கு நீ கொள்ளவும் விற்கவும் முடியாது அலை இல்லையா அன்பு பிள்ளைகளே இதுதான் கடைசி காலமாக இருக்கு நமக்கு இதெல்லாம் அறியாமல் இருக்கிறோம் இதெல்லாம் எங்கே நம்ம ஐடென்டிஃபிகேஷன் கார்டு நல்லது தானே அவங்க அப்படி தான் கொடுப்பாங்க நம்ம கொடுக்கும் போது இது ரொம்ப நல்லது நீங்கள் தொலைஞ்சு போனால் நீங்கள் பார்த்து கொள்ளலாம் அன்று என்று சொல்வார்கள் அன்பு பிள்ளைகளே மிக 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 ஜாக்கிரதையாக நாம் இருப்போமாக இது கடைசி காலத்தின் ஒரு அறிகுறியாக இருக்கிறது அலே இல்லையா அன்பு பிள்ளைகளே உண்மையாகவே அவங்க அந்த லக்கத்தை ஒரு நம்பரை கொடுத்துருக்காங்க அந்த நம்பர் என்ன வேணால் நம்மளை ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணுறதுக்காக அலே இல்லையா அன்பு பிள்ளைகளே உண்மையாகவே இந்த வெளிப்படுத்தல் பதிமூன்று எட்டு என்ன சொல்கிறது என்று பாருங்கள் இதிலே ஞானம் விளங்கும் அந்த மிருகத்தின் லெக்கத்தை புத்தியுடையவன் கணக்கு பார்க்க கடவன் இது மனுஷனுடைய லெக்கமாக இருக்கிறது அதனுடைய லெக்கம் அறுநூற்றி அறுபத்தாறு அல்ல என்னோடு கூட மிகவும் தெளிவாக நான் மெதுவாக தான் உங்களை நடத்தி செல்கிறேன் உண்மையாகவே இதுக்குள்ளே கலந்து வாங்க கத்தத்தாமே உங்களை நடத்துகிறவராக இருப்பாராக ஒவ்வொரு ஐசி ஐடென்டிஃபிகேஷன் கார்டுலேயும் ஒரு நம்பர் இருக்குது ஏன் அந்த நம்பரை கொடுக்குறாங்க அல்ல எதற்காக அந்த நம்பரை கொடுக்கணும் அன்பு பிள்ளைகளே உங்களையும் என்னையும் அந்தி கிறிஸ்துவோடைய கருத்தில் ஒப்பு கொடுக்கணும் அல்ல இல்லையா அந்தி கிறிஸ்து வருகிறான் அல்ல இல்லையா அந்த கிறிஸ்து கரத்தில் போய் பேரை கொடுக்க முடியாது அந்த கிறிஸ்து கரத்தில் பிரபு டேனியல் பேரை கொடுத்தா உண்மையாக இந்த உலகத்தில் பத்தாயிரம் பிரபு டேனியல் வருவாங்க அதில் பத்தாயிரம் பிரபு டேனியல் வந்து அவன் எந்த பிரபு டேனல் அவன் கண்டுபிடிப்பான் அவனால் கண்டுபிடிக்க முடியாது அதனால் காமன் எல்லாத்துக்கும் காமன் லாங்குவேஜ் வந்து டிஜிட்டல் அதில் நம்பர் தான் எல்லாத்துக்கும் காமன் லாங்குவேஜ் அதில் ஆதலால் அன்பு பிள்ளைகளே இப்பொழுது எல்லாத்துக்கும் உங்களோட ஐடென்டிஃபிகேஷன் உங்கள் பேர் நீங்கள் என்னமோ வச்சுக்கோங்க அதில் என்ன பேர் வேணால் நீங்கள் கூப்பிட்டுக்கோங்க அவன் கூப்பிடுது நம்பர் தான் அதில் ஒரு நம்பரை போட்டால் நம்ம போய் நிற்போம் அதில் அவ்வாறு அவன் அழகாக திட்டமும் தெளிவுமாக பண்ணுகிறான் அது எல்லாம் நினைச்சாங்க அவங்கவுங்க தேசங்கள் அதை ஒவ்வொரு பிள்ளைங்களுக்காக கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஒரு காலம் வரும் அந்த கிறிஸ்து அவன் உலகத்தின் தலைவனாக இருந்து எல்லா கார்ட்ஸை வாங்கி அவனுடைய கண்ட்ரோலில் அவனுடைய டேட்டா பேஸில் அது இருக்கிறதாக இருக்கும் அலே லூயா அதனால தான் என் அல்ல நம்பரை கொண்டு வர அதான் பதினெட்டு பாருங்க பதிமூணு பதினெட்டு ரொம்ப அழகாக அந்த வசனம் சொல்கிறது இதில் ஞானம் விளங்கும் பாருங்க நீ புரிஞ்சு கொள்ளணும் இதில் ஞானம் விளங்கும் அந்த மிருகத்தின் இலக்கத்தை புத்தியுடையவன் கணக்கு பார்க்க கடவன் அல்ல அவன் கணக்கு பார்க்க
பொருட்களுக்குள்ளாக கொண்டு வந்துடலாம் ஆனால் உலகம் என்ன செய்கிறார்கள் இவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் நாம் எல்லாரையும் பதினெட்டு டிஜிட் அல்ல பதினெட்டு டிஜிட்டுக்குள்ளாக கொண்டு வருகிறார்கள் அல்ல அன்பு பிள்ளைகளே உண்மையாகவே அந்த நாம் நாம் போட்டுக்க அந்த ஸ்லைடில் நான்காவது ஐந்தாவது பாயிண்ட் பதே உங்கள் ஐடென்டிஃபிகேஷன் நம்பர் வில் பி எயிட்டீன் டிஜிட் சீக்கிரமாக அந்த எயிட்டீன் டிஜிட் சில சிலருக்கு இந்தியாவில் இப்போ கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இந்தியாவில் வந்து இப்போ சிக்ஸ்டீன் டிஜிட் ஆக்கிட்டாங்க ஏன் சிக்ஸ்டீன் டிஜிட்டாக ஆதார் கார்டாக மாற்றுறார்கள் என்றால் அன்பு பிள்ளைகளே நீ உங்கள் நம்பர் கொடுக்கும்போது அது கம்ப்யூட்டரில் போய் ஸ்டோர் பண்ணுவாங்க கம்ப்யூட்டரில் ஸ்டோர் பண்ணுவோம் கம்ப்யூட்டர் ஒன்று ரெண்டு நம்பர் கொடுக்குமா அல்ல அப்போ மொத்தம் எத்தனை நம்பர் ஆயிடுது எயிட்டீன் நம்பர்ஸ் ஆயிடுது அல்ல அன்பு பிள்ளைகளே எயிட்டீன் நம்பர்ஸை நீங்கள் ஆறு 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 பிரிச்சிங்கன்னா அறுநூற்றி அறுபத்தி ஆறு அல்ல அதுதான் அவனுடைய சிம்பிளாக இருக்கிறது அல்ல நமக்கும் அன்பு பிள்ளைகளே நம்மளுடைய ஐசிஎஃப் பாருங்கள் சிங்கப்பூர் ஐசிஎஃப் பாருங்கள் அன்பு பிள்ளைகளே அது பதினாறாக மாற்றுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸி பதினெட்டாக மாற்றுறது ரொம்ப ஈஸி அல்ல அவங்க என்ன செய்வார்கள் என்றால் கேள்விப்பட்டது விதமாக உங்களுடைய ஃபோன் நம்பர் எல்லாருக்கும் ஃபோன் நம்பர் இருக்கும் அல்ல உங்களுடைய ஃபோன் நம்பரை அந்த ஐசியோட நீங்கள் சேர்த்து பாருங்கள் பதினெட்டு நம்பர் வந்துடும் அல்ல அந்த பதினெட்டு நம்பர் அன்பு பிள்ளைகளே உண்மையாகவே அது எதை குறிக்கிறது என்றால் அறுநூற்றி அறுபத்தி ஆறுக்கு எல்லாம் ரெடி ஆயாச்சு அல்ல இப்போ உலகம் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க அல்ல ஐசி கார்டை கொடுத்து எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணிட்டான் அல்ல அவன் லக்கத்தை அவங்களுக்கு நம்பரை கொடுத்தாச்சு நம்பரை கொடுத்து அவன் வந்து ஆன்டி கிரைஸ்ட் கொடுக்கறதுக்கு கண்ட்ரிஸ் ஆ கெட்டிங் ரெடி அல்ல பி ப்ரிப்பேர் பி ப்ரிப்பேர் பிஃபோர் த ஆன்டி கிரைஸ்ட் காம்ஸ் அவர் லார்ட் வில் காம் அல்ல அந்த அந்தி கிறிஸ்து வருவதற்கு முன்பாக அன்பு பிள்ளைகளே நம் தேவாதி தேவன் அந்த ரகசிய வருகையில் வருவார் பாருங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்குள்ளாக எல்லாரும் ஐடென்டிஃபிகேஷன் கார்டு கொடுத்துருக்கணும் அல்ல அதுதான் சத்தமாக இருக்கிறது அன்பு பிள்ளைகளே நான் ஏன் இதை சொல்லுகிறேன் என்றால் ஏன் இதை வார்த்தை சொல்கிறேன் நீங்கள் உண்மையாக லோத்தின் காலத்தில் இருந்தது போலவே அல்ல உண்மையாக இன்னோவாவின் காலத்தில் இருந்தது போலவே ஏதோ வாழ்கிறோம் ஏதோ போகிறோம் அப்படின்னு இருக்கிறீங்க அன்பு பிள்ளைகளே காண்டுடைய வருகை அதி சீக்கிரமாக இருக்கிறது அல்ல காலங்கள் செல்லாது காலங்கள் செல்லாது நீங்கள் இன்னும் ஆயத்தமாக்கப்பட வேண்டும் அல்ல நான் நினைக்கிறேன் நான் சொன்ன வார்த்தைகள் உங்களுக்கு புரிந்திருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் அல்ல அன்பு பிள்ளைகளே இந்த ஸ்லைட் உங்களுக்கு முன்பாக இருக்கும் நீங்கள் வீட்டில் போய் இன்னும் பல முறை இதை படித்து பாருங்கள் வீடியோ கேளுங்க பலருக்கு அனுப்புங்க கத்த நம்மளை இது கடைசி காலத்தில் நம்மளை ஆயத்தமாக்குகிறவராக இருப்பாராக அல்ல எதுவுமே உங்கள்கிட்ட இல்லாத காரியத்தை நம்ம சொல்லவே இல்லை அல்ல எல்லா உங்களுடைய கருத்தில் இருக்கிறது அல்ல அடுத்ததாக அன்பு பிள்ளைகளே அடுத்ததாக டெக்னாலஜி இஸ் கெட்டிங் ரெடி அல்ல டெக்னாலஜி இஸ் கெட்டிங் ரெடி ஃபார் த கமிங் ஆஃப் த லார்ட் அல்ல எப்படி சொல்லலாம் டெக்னாலஜி கெட்டிங் ரெடி என்று அதே வெளிப்படுத்தல் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வருஷத்தை வாசிப்பீர்கள் என்றால் பதினாறாம் வருஷம் என்ன சொல்கிறது அது சிறியோர் பெரியோர் ஐஸ்வர்ய வான்கள் தரித்திரர் சுவாதினர் அடிமைகள் இவர்கள் யாவரும் தங்கள் தங்கள் வலது கையிலாவது நெட்டிகளாவது ஒரு முத்திரையை பெறும்படிக்கு அல்ல பாருங்க இந்த வசனமும் ஆல்மோஸ்ட் என்ன செஞ்சிச்சு நிறைவேறிச்சு எப்படி நிறைவேறியிருக்குன்னா எல்லாரும் கையிலையும் என்ன செய்யிருக்கு இப்போ ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷன் கார்டு இருக்கு அல்ல அது சிறியவர்களாக இருக்கலாம் பெரியவர்களாக இருக்கலாம் ஐஸ்வர்யவான்களாக இருக்கலாம் தரித்திரராக இருக்கலாம் சுவாதினராக இருக்கலாம் அடிமைகளாக இருக்கலாம் எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷன் கார்டு உண்டு அல்ல பிறக்கிற பிள்ளைங்களுக்கு உண்மையாக பிறந்தோடனே ஐசி நம்பர் கொடுக்குறாங்களா இல்லையா அல்ல ஐசி தான் கொடுக்கறது இல்லை ஆனால் நம்பர் கொடுக்குறாங்க நீங்கள் அந்த நம்பர் சொன்னால் தான் பாலி பாலி கிளினிக் போனீங்கன்னா அந்த நம்பர் சொன்னால் தான் தடுப்பூசி போடுவாங்க அல்ல உண்மையாக <laughs> உண்மையாகவே பாருங்க ஆண்டுடைய வசனம் என்ன சொல்கிறது இந்த வசனத்தை நன்றாக அந்த பதினாறாவது வசனத்தை பதிமூன்று பதினாறு நன்றாக பார்த்துக் கொள்ளணும் தங்கள் வலது கையிலாவது இல்லாட்டி நெட்டிலாவது ஏதாச்சும் ஒன்றில் அல்ல வலது கை த ரைட் ஹேண்ட் ஆர் யோர் ஃபோர்ஹெட் அல்ல இந்த வலது கையிலாத நெட்டிலாவது என்ன செய்வார்கள் அவர்கள் அந்த முத்திரையை போடுவார்கள் அல்ல லூயா அன்பு பிள்ளைங்க நன்றாக ஆண்டுடைய வசனம் தான் நிறைவேறும் அல்ல வசனம் தான் அந்த கடைசி காலத்தில் நிறைவேறும் ஆண்டுடைய வசனத்தை தவிர வேற எதையும் அவங்க பண்ண முடியாது அல்ல வலது கையிலாவது நெற்றியிலாவது அல்ல அன்பு பிள்ளைகளே நான் பாருங்க டெக்னாலஜி எப்படி ரெடியாக இருக்குன்னு நான் பார்க்க சொல்லலாம் உண்மை நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது உண்மையாகவே இந்த டெக்னாலஜி எப்படி ரெடியாக இருக்குன்னு நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க கையில் வந்து ஒரு சிம் கார்டு ஒன்று வச்சிருக்கீங்க அல்ல அன்பு பிள்ளைகளை அந்த சிம் கார்டு வந்து நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது அந்த சிம் கார்டில் என்ன இருக்குன்னா அந்த உங்கள் ஃபோனில் நீங்கள் வச்சுருக்க
பாருங்க ஒரு அமெரிக்க தேசத்தில் இருந்து உங்களுக்கு ஒரு தொலைபேசி வருகிறது அல்ல எத்தனை தூரம் அல்ல அவர் சொல்றாங்க தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் மில்லியன் கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து அது மேலே போகணுமா சேட்டலைட்டை பார்த்து அல்ல அந்த தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் மில்லியன் கிலோமீட்டர்ஸ் மேலே போய் அந்த சேட்டலைட்லேருந்து யூஎஸ் சேட்டலைட் சிங்கப்பூர் சேட்டலைட்டுக்கு வரணும் அல்ல சிங்கப்பூர் சேட்டலைட்டுக்கு வந்து சிங்கப்பூர் சேட்டலைட் வந்து கீழே பழைபடி ட்ராவல் பண்ணும் தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் மில்லியன் கிலோமீட்டர்ஸ் அல்ல அன்பு பிள்ளைகளே தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் மில்லியன் கிலோமீட்டர் இன்ட்டு டூ அங்கே மேலே ஒரு ட்ராவலு இந்த ட்ராவல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வித் இன் ஃபியூ செகண்ட்ஸ் அல்ல அமெரிக்காவில் கால் பண்ணால் மீஞ்சு போன நான்கு செகண்ட் அஞ்சு செகண்டில் உங்களுக்கு கால் வந்துடுது அல்ல இல்லையா அன்பு பிள்ளைகளே டெக்னாலஜி அவ்வளோ அதிகமாக இம்ப்ரூவ் ஆகிடுச்சு அல்ல இல்லை ஒன்று சொல்லுவாங்க ஸ்கை ஸ்கை ஆன் த ஐ ஆன் த ஸ்கை அல்ல இல்லை அந்த அந்த சேட்டலைட்டோட பேர் என்னென்னா ஐ ஆன் த ஸ்கை உண்மையாகவே சேட்டலைட் ஒவ்வொரு தேசங்களும் ஒரு சேட்டலைட் வச்சுருக்காங்க அந்த சேட்டலைட் வந்து அவங்களோட வானத்தில் இருக்குது அன்பு பிள்ளைகளே அது வானத்தில் இருக்கும்பொழுது ஒவ்வொரு தேசமும் அதை அனுப்பி வச்சுருக்கார்கள் ஒவ்வொரு தேசத்திலும் கனெக்ஷன் இருக்குது பாருங்கள் இப்போ ஏதாச்சும் ஒரு தேசத்தில் கனெக்ஷன் இல்லாமல் ஒரு தேசம் இருக்கா அல்ல இல்லை ஏதாச்சும் ஒரு கிராமமாக இருக்கட்டும் இல்லாட்டி ஒரு ஏதாச்சும் ஒரு இதாக இருக்கட்டும் எல்லா தேசத்திலும் சிக்னல் இருக்குது அல்ல இல்லை எல்லா தேசத்திலும் சிக்னல் என்ன செய்யுது கனெக்ட் ஆகிறதாக இருக்கிறது அன்பு பிள்ளைகளே இப்பொழுது ஃபோர் ஜியில் இருக்கும் இப்போது என்ன என்னவாக வரப்போகிறது ஃபைவ் ஜி ஃபைவ் ஜி சூன் கமிங் இப்போ நம்ம நம்மளுக்காக ஸ்டார் அப் எல்லாம் சொல்லிட்டாங்க ஃபைவ் ஜி சீக்கிரமாக வரப்போகிறது அன்பு பிள்ளைகளே ஃபை இப்போ ஃபோர் ஜியே வித் இன் ஃபியூ செகண்ட்ஸில் நம்மளுக்கு கால்ஸ் வருகிறதுனா இப்போ ஃபைவ் ஜி போனால் வித் இன் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ஸ் அல்ல இல்லை ஒரு செகண்டில் ரெண்டு செகண்டில் உங்களுக்கு கால் வந்துறதாக இருக்கும் அல்ல இல்லை அன்பு பிள்ளைகளே இந்த சப்ஸ்கிரைபர் ஐடென்டிஃபிகேஷன் மாடல்னா என்ன அர்த்தம் என்றால் அன்பு பிள்ளைகளே நீங்கள் எங்கே இருந்தாலும் உங்களை கண்டுபிடிச்சிடும் அல்ல இல்லை பாருங்கள் நீங்கள் இப்போ வச்சுருக்கிறது ஹேண்ட் ஃபோன் ஹேண்ட் ஃபோனில் கால் டக்குன்னு வந்துடுது இப்போ உங்கள் நெற்றிக்கு போகுது உங்கள் நெற்றிக்கோ இல்லை வலது கைக்கோ போகுது என்றால் நீங்கள் எங்கே நீங்கள் பெட்ரூமில் உட்காந்துருந்தாலும் எங்கேயாச்சும் ஒரு குகையில் போய் நீங்கள் உட்காந்துருந்தாலும் உங்கள் நம்பரை போட்டால் போதும் நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்கன்னு திட்டமும் தெளிவுமாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அல்ல இல்லை இதுதான் ஐடென்டிஃபை இதுக்கு வந்து எல்லாமே என்ன செஞ்சு எவ்ரி திங் இஸ் கேட்டிங் ரெடி அல்ல இல்லை உங்களை கண்டுபிடிப்பதற்காக நீ எங்கே ஒளிந்து கொண்டாலும் ஒன்றும் செய்ய முடியாது அல்ல இல்லை உங்களுடைய நம்பரை போட்டால் போதும் உடனடியாக கண்டுபிடிச்சிடுவார்கள் அல்ல இல்லை இதுதான் சிம் கார்டு இதோடைய டெக்னாலஜி இப்போது ரொம்ப இன்னும் அதிகமாக இன்னும் அதிகமாக போய்கொண்டே இருக்கிறது எதற்காக போகிறது என்றால் ஆன்டி கிரைஸ்ட் கொடுப்பதற்காக ரெண்டாவதாக அன்பு பிள்ளைகளே ஆர் எஃப் ஐடி அல்ல சிப் அந்த சிப்போட பேர் என்னன்னா ஆர் எஃப் ஐடி அல்ல அது ஏற்கனவே அன்பு பிள்ளைகளே தயாரிக்கிற இடங்கள் ஆர் எஃப் ஐடி அந்த ஆர் எஃப் ஐடி சிப் தான் உங்க வலது கையில் போகுது ஆர் எஃப் ஐடி சிப் தான் உங்களுடைய போர் ஹெட்ல போகுது அதை தயாரிக்கிற இடங்கள் அல்ல ஏராளமாக சிங்கப்பூர்லேயே இருக்கு அல்ல ரொம்ப நீங்க ரொம்ப சந்தேகப்பட வேணாம் சிங்கப்பூர்லேயே ஆர் எஃப் ஐடி தயாரிக்கிறாங்க மலேசியாவில் தயாரிக்கிறாங்க நீங்க பிறந்து வாழ்ந்த இந்திய தேசத்தை தயார் இந்திய தேசம் சொல்லுது நாங்கள் எங்கள் ஆர் எஃப் ஐடி நாங்கள் தயாரிக்க ஆர் எஃப் ஐடி இத்தனை கோடி மக்களுக்கு நாங்களே கொடுத்துருவோம் அல்ல இல்லையோ அத்தனை ஆர் எஃப் ஐடி சிப் கார்டு வந்து இந்தியாவில் தயாரிக்கிறாங்க அல்ல இல்லை நமக்கு தான் தெரியுதான்னு பாருங்க நமக்கு என்ன மெக்டானல்ஸ் தான் தெரியுது அல்ல இல்லையா அன்பு பிள்ளைகளே ஆர் எஃப் ஐடி சிப்ஸ் ஆர் கெட்டிங் ப்ரிப்பேர்ட் அல்ல இல்லையா உண்மையாகவே அவைகள் எல்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சு அல்ல இல்லை எல்லா சிப்பும் சிறியோர் முதல் பெரியோர் வரை தரித்திரர் வரை எல்லாத்தையும் கையில் கொடுக்கறதுக்கு என்ன செய்யுது கையில் போடுவதற்கு சிப் இப்போ ரெடி ஆகிட்டே இருக்கு அல்ல இல்லையா பை டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க எல்லாம் உலகத்து முழுவதும் கொடுப்பதற்காக டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் சிப்பெல்லாம் ரெடி ஆயிரும் அல்ல இன்னும் ரெண்டு வருஷம் தான் இருக்கு எல்லா இடத்துக்கும் எல்லா அத்தனை கோடி மக்களுக்கு கொடுப்பதற்காக சிப் வந்து ரெடி ஆயிரும் ஆண்டு பிள்ளைகளே நீங்க இந்த இடத்துல பார்க்கிறீர்கள் இந்த இடத்துல பார்க்கும்பொழுது உண்மையாகவே அந்த சிப்பை நீங்க பார்க்கலாம் அல்ல இப்ப அந்த சிப்பை பார்த்து சிலர் என்ன செய்யறாங்கன்னா இப்ப போடுறாங்க எப்படி போடுறாங்கன்னா வலது கையில் போடல அல்ல இல்லை நன்றாக நீ புரிஞ்சுக்கணும் ஆண்டு வசனம் தான் நிறைவேறும் இப்போ என்ன செய்ய இடது கையில் போட்டு பார்க்குறாங்க அவங்களோட ஷோல்டரில் போட்டு பார்க்குறாங்க அல்ல இல்லை அன்பு பிள்ளைகளே இப்போ ஏற்பட்ட காரியங்களை போட்டு பார்த்து எல்லாம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிஞ்சிருச்சு அல்ல இல்லை எல்லாம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போகிறாங்க அவங்க போனாவே என்ன செய்யுது டோர் ஓப்பன் ஆயிடுது அல்ல இல்லை அவங்க போனாவே கார்டு ஆக்சஸ் பண்ண கார்டு ஓப்பன் ஆயிடுது அவங்க பேங்க்கில் போங்க ஏடிஎம்மில் இப்படி கை வச்சா போது காசு வருது அந்த என்டியூஸில்
நேரங்களிலே அதிக சாக்கிரதை படுங்க அதிக சாக்கிரதையாயிருங்க அல்ல இது நமக்கு தெரியாமல் இருக்கிறது உங்கள் நெற்றியிலும் கைகளிலும் போகக்கூடிய அந்த சிப்பு உலகம் முழுவதும் தயாரித்துக் கொண்டு இருக்கிறார்கள் உலகம் முழுவதும் அந்த கம்பெனி இருக்கிறது அலே லூயா அதை தயாரித்துக் கொண்டு இருக்கிறார்கள் அலே லூயா அதிக ஜாக்கிரதையாக இருப்பீர்களாக ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டுக்குள்ளாக சிப்பெல்லாம் தயாரித்து முடிச்சிருவாங்க அலே லூயா அந்த சிப்பெல்லாம் ரெடி ஆயிரும் இன்ஸ்டாலேஷனுக்கு இப்போ அன்பு பிள்ளைகளே ஏன் இப்போ ஏற்பட்ட வியாதிகள்லாம் வருதுன்னா அவங்கள சொல்கிறாங்க சில சொல்கிறாங்க இதை இவங்களே கிரியேட் பண்ணி இந்த வியாதிகளை வந்து ஏன் கிரியேட் பண்ணுறாங்கன்னா இந்த கைக்குள்ளாக கொண்டு வருவதற்கு தான் அலே லூயா ட்ரேசபிலிட்டியை கொண்டு வருவதற்கு தான் அலே லூயா இந்த காரியங்களை கொண்டு வருவதற்கு தான் அன்பு பிள்ளைகளே காலங்கள் காலங்கள் கடைசி காலத்துக்குள்ளாக வந்துட்டோம் அலே லூயா கத்துடைய வருகையின் நேரங்கள் அதிக சமீபமாக இருக்கிறது அலே லூயா நீங்கள் நன்றாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த சிப்பு அன்பு பிள்ளைகளே உண்மையாக அந்த வலது கையிலும் நெற்றியிலும் போவதற்கு முன்பாக ரகசிய வருகை இருக்கும் அலே லூயா உங்கள் கை வலது கையிலும் நெற்றியிலும் போவதற்கு முன்பாக ரகசிய வருகை இருக்கும் அதுதான் வெளிப்படுத்தல் இருபது நான்களை படித்தோம் தங்கள் கரங்களிலே இன்னும் போடாத மக்கள் அலே லூயா அன்பு பிள்ளைகளே உண்மையாகவே அது போடுவதற்கு முன்பாக கத்துடைய வருகையின் நாள் இருக்கிறதாக இருக்கிறது அலே லூயா ரெண்டு காரியங்களை பார்த்தோம் அன்பு பிள்ளைகளே முதலாவது இஸ் கண்ட்ரி இஸ் கெட்டிங் ரெடி த டெக்னாலஜி இஸ் கெட்டிங் ரெடி அலே லூயா இன்னும் அஞ்சு நிமிஷத்தில் நான் முடிச்சு விடுறேன் மூன்றாவதாக The Antichrist is getting ready. Hallelujah. How are you talking about the Pastor? How are you talking about the Antichrist? How are you talking about the Antichrist? Let's see. 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 பின்பு நான் கடற்கரை மணலின் மேல் நின்றேன் ஒரு மிருகம் எழும்பி வர கண்டேன் பின் என்ன சொல்கிறது வெளிப்படுத்தல் பதினேழு பதினஞ்சு சொல்லுது பின்பும் அவர் என்னை நோக்கி அந்த வேசி உட்கார்ந்திருக்கிற தண்ணீர்களை கண்டாயா அவைகள் ஜனங்களும் ஜனங்களும் கூட்டங்களும் சாதிகளும் பாஷைக்காரருமாம் உண்மையாகவே வேதத்தில் எங்க சமுத்திரம் தண்ணீர் என்று சொல்லியிருக்கிறதா அது ஜனங்களை குடிக்கிறதாக இருக்கிறது பாஷைக்காரர்களை குடிக்கிறதாக இருக்கிறது அலே லூயா இப்ப பாருங்க அன்பு பிள்ளைகளே உங்களுக்கு புரியத்தக்கதாக தண்ணீர் சமுத்திரத்திலிருந்து ஒரு மிருகம் எழுந்து வந்துச்சு சமுத்திரத்திலிருந்து ஒரு ராஜ்யம் எழுந்து வந்து என்ன அர்த்தம் என்றால் ஒரு ஜனக்கூட்டத்தின் மத்தியில் அலே லூ எல்லாம் வெல் எஸ்டாப்ளிஷ் ஒரு ஜனக்கூட்டத்தின் மத்தியில் ஒரு பாஷைக்காரர் மத்தியில் ஒரு மிருகம் ஒரு ராஜ்யம் எழும்பி வருகிறதாக இருக்கும் அலே லூ அந்த கிறிஸ்து வேற எங்கே வானத்தில் தான் குதிக்க மாட்டான் அன்பு பிள்ளைகளே உண்மையாகவே தேசத்திலேருந்து ஒரு தேசத்தின் மத்தியில் மக்களின் மத்தியில் ஒரு வளர்ந்த தேசத்தின் மத்தியில் அவன் வருகிறவனாக காணப்படுவான் அலே லூ அதனால தான் கீழே நான் போட்டிருக்கேன் அந்த ரெண்டு வசனத்தின் பார்த்து சமுத்திரம் என்றால் தண்ணீர் தண்ணீர் என்றால் என்ன ஜன ஜனங்களும் கூட்டங்களும் ஜாதிகளும் பாஷைக்காரரும் ஒரு மிருகம் எழும்பி வரும் அலே லூ அதற்கு பத்து கொம்புகள் இருக்கும் எத்தனை கொம்புகள் இருக்கும் பத்து கொம்புகள் இருக்கும் அன்பு பிள்ளைகளே அடுத்த ஸ்லைடுக்குள்ளாக நீங்கள் போகும்போது உண்மையாகவே நீங்கள் அதிசயமாக தேவன் நம்மை இந்த வேதத்தில் ரகசியங்களை எவ்வளோ அழகாக தெய்வன் நமக்கு எழுதி வைத்திருக்கிறார் எப்படி காரியங்கள் நடக்கிறது என்று பார்க்க தெய்வன் நமக்கு கிருபை கொடுப்பாராக அல்ல பாருங்க தானியலுக்கு எழுதின நிறுவம் ஏழாம் அதிகாரம் ஒருவேளை நீங்கள் வேதத்தை புரட்டாட்டியும் வெளிப்படுத்தும் அடுத்ததாக 
கம்பெனி வரும்பொழுது அடுத்த ஆட்சிக்காரன் எப்படி இருப்பான் மேட் ஆஃப் பர்ஷியா அவன் எப்படி இருப்பான்னா கரடி குப்பாக இருக்கிறான் ரெண்டாவது ராஜ்யம் எப்படி இருக்கு கரடி குப்பாக இருக்கிறது வசனம் அஞ்சு தானியல் ஏழு அஞ்சுல பார்க்கும்போது அதே வெளிப்படுத்தலில் அதே என்ன சொல்லியிருக்காங்க கரடியின் கால்களை போல வசனம் ரெண்டு அல்ல இல்லையா அடுத்ததாக மூன்றாவது ராஜ்யம் எப்படி இருக்கும் என்றால் கிரீஸ் அல்ல சிவலிங்கை போல் இருக்கிறது அல்ல அது சிவலிங்கினா சிறுத்தை அல்ல அது தானியல ஏழு ஆறுல குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது இங்க வரும்போது என்ன கோல குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது சிறுத்தை போல் இருந்தது என்று வசனம் ரெண்டு படுத்தல் பதிமூணு ரெண்டுல குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது கடைசியாக அருமையான எந்த ராஜ்யம் எழும்பி வரும் இந்த கடைசி காலத்தில் அன்பு பிள்ளைகளே எந்த ராஜ்யம் எழும்பி வரும் என்று ரொம்ப திட்டமும் தெளிவுமாக வேதம் கூறப்பட்டிருக்கிறது ரோம் ராஜ்யம் அன்பு பிள்ளைகளே ரோம் ராஜ்யத்துக்கு தான் பத் கொம்புகள் இருந்தது அதில் அதுதான் வசனம் ஏழு தானியல் ஏழு ஏழுல பார்க்கணும் கடைசியாக வர ராஜ்யத்துக்கு பத்து கொம்புகள் இருக்கும் அல்லையா அன்று பிள்ளைகளே அதே தான் வெளிப்படுத்தல் பதிமூன்று முதல் வசனம் சொல்கிறது பத்து கொம்புகள் இருந்தன ஹலே லூயா ஹலே லூயா அன்பு பிள்ளைகளே எத்தனை அழகாக தானியலும் வெளிப்படுத்தலும் பார்க்கும் பொழுது ரொம்ப அழகாக அந்த வார்த்தைகளும் அந்த ராஜ்யங்களும் குறிக்கப்பட்டுகிறதாக இருக்கிறது அல்லையா இப்போ தானியல் ஏழாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நான்கு அந்த பத்து ராஜ்யங்களை குறித்து ரொம்ப சொல்லுகிறது <laughs> ராஜாக்களாம் அவர்களுக்கு பின்பு வேறொருவன் எழும்புவான் அவன் முந்தினவர்களை பார்க்கும் வேறா இருந்து மூன்று ராஜாக்களை தள்ளி போடுவான் இப்போ அன்பு அன்பு பிள்ளைகளே இந்த இருபத்தி நான்காம் வருஷத்தில் முதல் பகுதியை மாத்திரம் தான் இன்றைக்கு நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் அந்த பத்து கொம்புகள் என்னவென்றால் அந்த ராஜ்யத்தில் எழும்பும் பத்து ராஜாக்களாம் அல்லையா கடைசி காலத்தில் அன்பு பிள்ளைகளே சமுத்திரத்தில் ஒரு மிருகம் எழும்பும் அந்த மிருகம் எழுந்து ஏழு தலைகளை உடையதாக இருக்கும் பத்து கொம்புகள் உடையதாக இருக்கும் அல்லையா அது எந்த இடம் என்றால் ரோம் என்று ஒன்றாக <laughs> நாடுகள் <laughs> குற்றணையாக மாறிவிட்ட கால் த வெஸ்டர்ன் யூரோப்பியன் யூனியன் ஹலே லூயா அன்பு பிள்ளைகளே இது ஆரம்பிக்கப்பட்டாச்சு ஹலே லூயா இப்போ ஆன்டி கிரைஸ்ட் எங்கிருந்து வருவார் என்றால் இந்த பத்து தேசத்தில் இருந்து தான் ஆன்டி கிரைஸ்ட் வருவார் ஹலே லூயா நான் இதோடு கூட இந்த ஒரு செய்தியை நான் முடித்துக்கொள்ள ஆசிக்கிறேன் அல்ல இதை மீண்டும் வெளிப்படுத்துகிற பதிமூன்றாம் அதிகாரத்தில் இன்னும் ஆழமாக இந்த பத்தில் யார் ரொம்ப அழகாக வேதம் கூறப்பட்டிருக்குது அதை நம்ம அடுத்த வாரங்களிலே இல்லாட்டி கத்திரிக்கு சித்தமான கத்திரி வருகை பிந்துமானால் மற்ற நேரங்களிலே அந்த வார்த்தையை நாம் பார்க்கிற பிள்ளைகளாக இருக்க போகிறோம் அன்பு பிள்ளைகளே இதோடு கூட இந்த செய்தியை நான் இந்த கால வேலையில் முடித்துக்கொள்ள ஆசிக்கிறேன் பாருங்க அண்மையான வெளிப்படுத்த பதிமூன்று பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு மூன்று காரியங்களை சொன்ன பிரகாரமாகவே மூன்று காரியங்கள் ஆயத்தமாய் கொண்டே இருக்கிறது என்ன மூன்று காரியங்கள் கண்ட்ரிஸ் ஆர் கெட்டிங் ரெடி ஃபார் த கமிங் ஆஃப் த லார்ட் எல்லா தேசங்களும் அன்பு பிள்ளைகளே அதுதான் அன்று சொல்ல ஆயத்தமாக இருப்பா ஆயத்தமாயிரு இப்பொழுது போதகர் சொன்னா என்ன அந்த ஆளுக்கு வேற வேலையில் வருகையை பற்றியே பேசுறாரு வேற டாபிக்கே இல்லையா 
அன்பு பிள்ளைகளே இதுதாங்க டாபிக் அலை இல்லையா வேற டாபிக் ஆவியான விட மாட்டேங்கிறார் அலை இல்லையா என் பிள்ளைங்களை இதை சொல்லு இதை சொல்லு இந்த வார்த்தையை சொல்லு அலை இல்லையா முதலாவது தேவிட ராஜ்யத்தின் நீதியை நீங்கள் தேடும் பொழுது அவைகள் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும் அலை இல்லையா அன்பு பிள்ளைங்க இந்த உணர்வு நமக்கு வரணுங்க நம்ம நோவா காலத்தில் பிந்தி போனாங்களே அப்படி இருக்கக்கூடாது லோத்தின் காலத்தில் உண்மையாக பின்பாக போனாங்களே அப்படி இருக்கக்கூடாது அலை இல்லையா சத்தியத்தை நன்றாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் காலத்தை நன்றாக அறிந்து கொள்ள நேற்று ஏபிசி ஐந்தாம் அதிகாரத்தை பார்த்து ஞானத்தின் பிள்ளைகள் காலத்தை நன்கு அறிந்து கொள்வார்கள் அன்பு பிள்ளைகளே இந்த காலவெளியில் ஆவியானவ திட்டமும் தெளிவுமாக உங்களோடு கூட பேசிக் கொண்டிருக்கார் இந்த உலகம் ரொம்ப நாள் போகாதுங்க அலே இல்லையா இந்த உலகம் ரொம்ப நாள் போகாது அலே இல்லையா உங்களுக்கு வரக்கூடாது ஆண்டு பிரிய ஆண்டோட எண்ணம் என்னவென்றால் உங்களுக்கு அந்த கையில் வரக்கூடாது அலே இல்லையா உங்க நெட்டில் அது வரக்கூடாது அது வருவதற்கு முன்பாக தன்னுடைய பிள்ளைகளை ஆயத்தமாக இருக்கிற பிள்ளைகளை ஆண்டு என்ன செய்வாராம் எடுத்துக்கொள்வார் அலே இல்லையா இந்த ரகசிய வரிகளை எடுத்துக்கொள்வார் யார் யார் ரகசிய வரிகளை போகலையோ அன்பு பிள்ளைகளே அவர்கள் இதை தங்கள் சரீரத்தில் தங்கள் வலது கருத்திலும் நெற்றிலையும் இருக்கணும் அலை இல்லையா நெற்றியில் இருக்கும்போது அன்பு பிள்ளைகளே அவன் என்ன செய்வானா ரொம்ப அழகாக பிரிச்சிருவான் உங்களுக்கு எல்லாம் நம்பர் தெரியும் அலை இல்லையா அவன் நம்பர் இருக்கிறத ரெண்டாக பிரிச்சிருவான் யார் கிறிஸ்தவர்கள் யார் நான் கிறிஸ்டியன்ஸ் அலை இல்லையா நான் கிறிஸ்டியன்ஸ் என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கோ நீ என்ன வேணாலும் பண்ணிக்க சொல்லுவான் அவன் வந்து உங்களுக்கு யுத்தராக பண்ண மாட்டான் சண்டராக போட மாட்டான் உங்களுடைய கவு பேங்க்கை ஃப்ரீஸ் பண்ணிடுவான் அலை இல்லையா நீங்கள் எங்கே போனாலும் இது இல்லாமல் ஒன்றும் வாங்க முடியாது இது இல்லாமல் எதுவும் நீங்கள் கொல்ல முடியாது எதுவும் பண்ண முடியாது அன்பு பிள்ளைகளே நீங்கள் போனீங்கன்னா ஒன்றும் செய்யாது பேங்க்கில் காசு எடுக்க முடியாது நீ கடைக்கு போனால் வாங்க முடியாது இவ்வாறாக தான் அந்த கிறிஸ்து நம்மை கடைசியில் கொடுமை பண்ணுவான் அன்பு பிள்ளைகளே ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் அல்ல நீங்கள் எப்போ வந்து நான் இனிமேல் என்ன செய்கிறேன் நான் ஆண்டோரை மறுதளிக்கிறேன் என்று சொல்லுவேன் சொல்லும் பொழுதுதான் அவன் உங்களுக்கு உரிமை கொடுக்கிறவனாக இருப்பான் கனே அநேகர் 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 மறுதளிச்சு போயிடுவாங்க அவனோடு கூட போயிடுவார்கள் அன்பு பிள்ளைகளே நீங்கள் நானும் அந்த நிலைமைக்கு தள்ளப்படுவதற்கு முன்பாகவே ரகசியம் வந்துவிடும் ஹல இல்லையா ஆமேன் ஹல இல்லையா உண்மையாகவே நீங்கள் ரகசிய வருகையில் காணப்பட வேண்டும் என்றால் எத்தனை அதிகமாக நீ ஜெபிக்கணும் ஹல இல்லையா எத்தனை அதிகமாக நீ ஆயத்தமாக்க போனோம் இந்த இறுதியத்தில் கசப்பே இருக்கக்கூடாதுங்க ஹலோ இல்லையா நான் சொல்கிறேன்னே இறுதியத்தில் கல கசப்பே இருக்கக்கூடாது ஹலோ இல்லையா அன்பாக மாறுங்க ஹலோ இல்லையா உண்மையாக ஜெபித்து கொண்டே இருங்க சந்தோஷமாக இருங்க ஹலோ இல்லையா கத்தருக்குள் வளர்ந்து கொண்டே இருங்க கத்தருடைய பிள்ளைகளோட ஐக்கியமாக இருங்க தேவன் சீக்கிரமாக வரப்போகிறார் ஹலோ இல்லையா தன் ஜனங்கள் ஒருபோது வெட்கப்பட்டு போகக்கூடாது இன்றைக்கும் காலை வேலையில் ஆவியானவர் ஏன் உங்களோடு கூட பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்டா ஏன் திட்டமும் தெளிவுமாக உங்களோடு கூட இதை இடைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார் என்றால் என் பிள்ளைகள் ஆயத்தமாகணும் என் பிள்ளைகள் ஆயத்தமாகணும் கிறிஸ்தவர்கள் அல்லாத இந்த உலகம் ஆயத்தமாகிறது நான் கொடுத்த வசனத்துக்கு இந்த உலகம் ஆயத்தமாகி கொண்டிருக்கிறது டெக்னாலஜி ஆயத்தமாகி கொண்டிருக்கான் பிசாசானவன் லூசிவர் ஆன்டி கிராஸ் ஆயத்தமாகி கொண்டிருக்கான் ஆனால் என் பிள்ளைகளோ என் பிள்ளைகளோ விருதாவா இருக்கிறார்களே அவர்களோட சொந்த வேலையாக அலைந்து கொண்டிருக்கிறார்களே அன்பு மகனே நீ சிறு பிள்ளையாக இருக்கலாம் அன்பு பிள்ளையே சிறு பிள்ளைன்னு சொல்லாத உனக்கு ஒரு வைராக்கியம் தேவை பேசிக் <laughs> நன்றியப்பா <laughs> 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 நன்றியோடு மை துதிக்கிற தாப்பனே அலே லூயா ஓ ரப ரகந்தரக ரிபி சந்தரக ரபா அன்பு பிள்ளைகளே அலே லூயா நீ ஆயத்தப்படு மற்றவர்களை ஆயத்தப்படுத்து அலே லூயா அலே லூ ரெண்டு காரியங்களை கத்தந்த ஆவியானவ இந்த காலை வேலை உணவோடு கூட பேசி கொண்டிருக்கிறா அலே லூயா நீ ஆயத்தப்படு மற்றவர்களை ஆயத்தப்படுத்து அலே லூயா அலே லூயா எத்தனை பேர் உண்மையாகவே கத்துடைய வார்த்தைக்கு நேராக உங்களை ஒப்புக் கொடுக்க போகிறீங்க அலே லூயா வீண் வார்த்தைகளை பேசாதீங்க அலே லூயா வீண் ஜோக்ஸ் வேணா அலே லூ வருகளின் <laughs> காணப்படுவாய் <laughs> <laughs> 
கவலை அல்ல அந்த சந்தோஷம் அல்ல அலையா கத்தரால் மீட்கப்பட்டவர்கள் ஆனந்த கலைப்புடன் அலையா சியோனுக்கு வருவார்கள் அலை இல்லையா இன்னைக்கு நீங்கள் நானும் ஆனந்த கலைப்போடு கூட சியோனுக்கு போனோம் அலையா கைவிடப்படக்கூடாது கைவிடப்படக்கூடாது அலையா அன்பு பிள்ளைகளே ஆயத்தமாவோம் ஆயத்தமாவோம் அலையா கத்த பெரிய காரியங்களை செய்கிறவர் ஆயிருப்பா அலையா ஒரே ஒரு பாலையை முடிஞ்ச எழும்பி நின்று அலையா ஒரே ஒரு பாலை பாடி நாம் செவித்து முடிக்க அறைக்கிறோம் அலையா ஆயத்தமாயிருங்க வருகிறார் ஆயத்தமாவோ அலையா உன் பள்ளங்கள் எல்லாம் நிரப்பப்படட்டும் கோணலான வழிகள் சவையாக்கப்படட்டும் அன்பு பிள்ளையே கோபத்தை வச்சிருக்காத உள்ளத்துல அலையா எரிச்சல வச்சிருக்காத அலையா மன்னிச்சுரு மன்னிச்சுரு அலையா அலையா சந்தோஷமா மாறுங்க அலையா கத்தர் அற்புதங்களை செய்வார் வருகிறார் ஆயத்தமாவோ ராஜா வருகிறார் ஆயத்தமாவோ ஏசு வருகிறார் எதிர்கொண்டு செல்வோ ஏசு வருகிறார் எதிர்கொண்டு செல்வோ ஆமின் பள்ளங்கள் எல்லாம் நிரம்பிட வேண்டும் மலைகள் குண்டுகள் தகந்திட வேண்டும் கோணலானவை நேராகணு கரடானவை சமமாகணு பள்ளங்கள் எல்லாம் நிரம்பிட வேண்டும் மலைகள் குன்றுகள் தகந்திட வேண்டும் கோணலானவை நேராகணு கரடானவை சமமாகணு நல்ல கனிக்கொடா மரங்கள் எல்லாம் அவை விட்டுண்டு அக்கினியில் போடப்படு நல்ல கனிக்கொடா மரங்கள் எல்லாம் வெட்டுண்டு அக்கினியில் போடப்படும் அமேன் ராஜா ஆயத்தமாவோ ராஜா வருகிறார் ஆயத்தமாவோ எங்கள் ஏசு வருகிறார் எதிர்கொண்டு செல்லுவோ ஏசு வருகிறார் எதிர்கொண்டு செல்லுவோ ஆமேன் பள்ளங்கள் எல்லாம் நிரம்பிட வேண்டும் மலைகள் குன்றுகள் தகந்திட வேண்டும் கோணலானவை நேராகணு கரடானவை சமமாகணு நினைத்து வழி நடத்த மருமையான தகப்பன மன மகிழ்ச்சியானது கால வேலைக்காக ஸ்தோத்ரப்பா அமீனப்பா நீங்கள் சபை அதிகமாக நேசிக்கிறதாவுக்காக ஸ்தோத்ரம் அமீன் வருகைக்குரிய காரியங்களை பார்த்துட்டோம் தெளிவுமாக எங்களோடு கூட இதை நான் காலை வேலையில் பேசுனதாவுக்காக ஸ்தோத்ரப்பா அமீனப்பா அமீனப்பா கண்ட்ரிஸ் ஆர் கேட்டிங் ரெடி டெக்னாலஜி இஸ் கேட்டிங் ரெடி த ஆன்டி கிரைஸ் இஸ் கேட்டிங் ரெடி ஃபார் த கமிங் ஆஃப் த லிவிங் காட் அலே லோயா மை டியர் பிரதர் மை டியர் சிஸ்டர் ஆர் யூ ரெடி அலே லோயா அன்புள்ள பிள்ளைகளே நீங்கள் ஆயத்தமாக இருக்கிறீங்களா அலே லோ கைத்து <laughs> வெளிப்படுத்தி <laughs> நன்றி அப்பா நன்றியோடு மைத்துதிக்கிறோம் அன்பு பிள்ளைகளை ஒப்புக் கொடுக்கிற சபை பிள்ளைகளை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் எல்லா தேவைகளும் இயேசுவின் நாமத்தினால் சந்திக்கப்படுவதாக அலையா சங்கீதத்தில் பேசினீங்களே அலையா இக்கட்டு காலத்தில் ஜல பிரவாகம் வந்தாலும் அது உனை அணுகாது அலையா அன்பு மகளே அது உனை அணுகாது அந்த வாரம் முழுவது நான் உனோடு கூட இருப்பேன் அலே லூயா இக்கட்டு காலத்தில் நான் உனை மறைத்து கொள்வேன் அலையா கடினமான நேரத்தில் அவனுக்கு போதித்து உனக்கு ஆலோசனை சொல்லுவேன் அலையா 
சந்திக்கவே அல்லையா சமீபமே மூடி வல்லவோ என்னை சரி சந்திக்கவே சொல்லுங்க ஆமே துயரத்த மேனக்கா சிந்தினதா தூய்மையாக்கி என்னை நிறத்திடுவா துயரத்த மேனக்காய் சிந்தினதா தூய்மையாக்கி என்னை நிறத்திடுவா தூதரோடு நின்று அவரை உலகமே ஒரு நாள் அதிசயிக்க போது உலகமே அதிசயிக்கு யார் இந்த வெண் கூட்ட இந்த உலகமே அதிசயிக்கு ரத்தத்தாலை கழுவப்பட்டு ஆமீன் மீட்கப்பட்டோ இவர்கள் அல்லோ அல்லே நோயா ரத்தத்தாலை கழுவப்பட்டு மீட்கப்பட்டோ இவர்கள் அல்லோ ஆமே துயரத்த மேடக்காய் சிந்தினதா தூய்மையாக்கி என்னை நிறுத்திடுவா துயரத்த மேடக்காய் சிந்தினதா தூய்மையாக்கி என்னை நிறுத்திடுவா நான் தூதரோடு நின்று அவரை நான் தூதித்தென்றும் மகிழ்ந்திடுவேன் அல்லே லூயா தூதரோடு நின்று அவரை நான் தூதித்தென்றும் மகிழ்ந்திடுவேன் ஹலே லூயா ஹலே லூயா ஹலே லூயா கத்தாமே உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக ஆமேன்